Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula ¡Hey, hey ratón! No te vayas por ese camino, este es Porto Mía Podcast Yo soy Ricardo Guzmán, él es Arturo Ríos y comenzamos Gracias y caballeros, ¿cómo les va? Feliz martes 23 de agosto. Muchísimas gracias por estar aquí con Autobotica Cuarto de Milla, el podcast de autos. Y le comento que la, el podcast pasado nos equivocamos y era el podcast 92. Ahorita estamos en el 93. El pasado dije 93 y no, el pasado es el 92, ¿no? Así que muchísimas gracias. Ya ahora sí nos quedan, estamos a 7, 7 de llegar al número 100. Va a haber algunos cambios y este va a haber cambios desde las entradas que no, no son las que tú quieres poner, ratón. Gracias. Y también vamos a tener unos cambios aquí en nuestro estudio improvisado. Muchísimas gracias porque aparte pues ya vamos a cumplir el año, ¿no? También ya vamos sí, por el año. En septiembre. En septiembre cumplimos el año, así que andamos, andamos de fiesta, ¿no? Y bueno, gracias a Borla Exhaust y a Refaccionaria Pimsa por apoyar los proyectos de su servilleta. Recuerde que van a estar en Rujac. Eh, Rujac es 31 de agosto, primero y 2 de septiembre en Expo Guadalajara y ahí vamos a estar el primero y el 2 con algunos obsequios tanto de Refaccionaria Pimsa como de Borla por si usted se queda una vuelta, allá vamos a andar. Y bueno, doy la bienvenida una vez más a nuestro invitado que ya se iba a ir, o sea, güey, ¿no te gustó grabar o por qué? No, o sea, sí, tantos... pensé que ya había acabado, como el ratón tenía prisa. Tiene no, prisa no, y está madreado, no. pero... Aquí pero vamos a andar, bien. gordo. Aquí vamos a andar, es que valga. El viernes anda madreado, pues ya pasamos que... a martes y otra Amigo, vez estaba acuérdate, madreado. Acuérdate que cuando co colapsó por el vodka le duró como una semana y media el trauma. Sí. <risa> Así que bueno. Estuvo, estuvo fuerte. Tu cabecita como lloraba, güey. Pero tú no tienes la culpa, vuelve a hacer esa pendeja. Es que me prendí el sirio porque dijo, este güey ya se me va. Sí, Oye, gordo, ¿tú no has colapsado ahí con ahora que vives con tu jefecita? No, hermano, me ha dado chido, güey, ya no ¿Sí? tomo ni ¿Ya nada. ¿Ya no tomo? No. Okay. Bueno, nada más con el autolavado fresno, porque... <risa> por don Pedrito. ¿Y esa vez te fuiste a tu casa a la una de la mañana? Sí. Te digo que los metí, ya los encerré y los dejé dormidos, güey. <risa> no, pero dice el muchacho que es reaguantador, sí, que aguanta un chingo. Un saludo ahí al... ¿Cómo se llama? Este, Miguel Chávez. Miguel Chávez, no, alias Chávez. de Frankie Rivers. <risa> <risa> y bueno, bueno, también Arturo Ríos, el ratón Miguelito, ¿cómo andas? ¿Qué tal, admi amigos Admin? Eh, feliz martes, eh, pues ya estamos aquí de vuelta con los ojos cansados, pero este... De por sí tus ojos nunca han sido los más, eh, los más energéticos, güey. Muchacho wey. de los ojos tristes. <risa> y también doy la bienvenida a Jorge Velázquez. Jorge, ¿cómo andas? Okay, ¿Cómo están? Bueno, eh, sí, ratón, es que cada que cantas o imitas a alguien como que se nos va el rating. No tiene, Entonces, no tiene desgracia, güey. ¿No? ¿Será? No, no y es que me encanta, güey, porque cuando imito al gato GC, las caras que pone aquel, me da mucha risa. Sí. Oye, no está piado, hermano, todavía huele feo. Desde el viernes. <risa> Desde el viernes para acá todavía huele, no sé, huele feo, güey. Aquí, aquí en la vida se la hace No, 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 Culeros, ¿Qué tenemos para hoy, Rato? Oye, este... Ah, perdón, antes, les aviso, ah. te tienes que ir, ¿no? Entonces hoy va a ser sí. un poco más, más corto el podcast, corto. pero gracias por quedarse. Sí, gracias por aguantar. Este, Dodge eh, Charger Daytona SRT Concept, que es este auto eléctrico que... El futuro de los Moscú Pero, no, pero no que ya no Dodge. había SRT. Pues es que sí es el... ¿No que había el, desaparecido es, el Street pues, Racing Technologies? Pues así lo están denominando ahora la, la gente de, de Dodge. Es el futuro de, según ellos, de los autos eléctricos. Entonces vamos a, vamos a ver porque trae... Mira, no dieron cifras como tal, pero dijeron que va a ser tan brutal o más que un Challenger este SRT actual. Un Demon. Un Demon. Que es como que el tope, ¿no? Uh -huh. Mira, eso creo yo que no está en duda. O sí. sea, ya los vemos en Pegaso, los Tesla, sin hacer ruido ni nada, le rompen su madre a la mayoría, güey. Bien. No, o sea, yo no, no veo tan difícil esa Aquí hay un tema con el, con el ruido, que también ellos dicen que pues es parte de la experiencia de, de un Moscow Car, el que traigas el, el, el ruido del, del motor. Y desarrollaron un, un tema ahí de, de, un, de un ruido, porque no es como tal un un ruido de, de motor este con una con unas bocinas y un unos, ruido que no es ruido es lo que ruido, quisiste decir no, un, ru, un ruido que es tan potente como el del Hellcat estamos hablando de 126 decibeles según, según ellos entonces vamos a ver porque son los tubos de, de escape por los cuales están distribuyendo el, el sonido y está este son unos, unos baffles unos unos, unos buffers los, los que están desarrollando el, el sonido, ¿no? Ahora, no sé qué tan... Los buffers... Es que el buffer es por lo general para ondas bajas, ¿no? Sí. Por eso se les llaman sí, sí. bajos. 
Y por lo general el sonido de un escape pues no es como tal tanto de bajo. Eso es grave, ¿no? Y el baffle suena como a, a bocina de micro, ¿no? Sí. Entonces ya no suena el motor, ya suenan los baffles. Sí, no. Hace de... como las chundas, ¿no? Las del tipo Ándale, de... pero se supone, que bien, se supone que bien hecho. Al menos, por sí. ejemplo, en el tema de Borla, lo, que, lo poco que yo sabía en cuanto a desarrollos es que se pretende que vaya de la mano con el sistema del vehículo para mm. que si vas a menos revoluciones suene menos si vas a más o sea no sea nada más un ruido como la chunda que era cuando le picabas y sonaba siempre sí. sonaba ah, siempre la madre, <risa> sonaba como, siempre. como llevaba en mi chevy y me paraban el semáforo y a todos los microbuseros le aventaba el primero me <risa> <risa> quedaba bien viendo mi tú sí tú sí traías chunda sí me regalaste dos <risa> No ves que me la quemé por estarle pique y luego ya fue y me cambiaste. Y aparte llegabas, entraba a la tienda y... Y le ponía la chunda, güey. Y a todos los clientes volteaban y... ¿Qué pedo? Llegó un Hellcat, ¿no? no era muy el, Chevy. El, 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 el Hellcat súper cargado, el Hellcat sí. lo trae. Ah, el bicho carro es el demonio, ¿te acuerdas Pero... cuando lo probamos? Sí, güey. Sí, el rojo y el negro. Buenas, buenas anécdotas ahí en la tienda, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa con el tema de los eléctricos y los sonidos. Sí. Oye, también Mazda 3, que hay una modificación ahí en, para el 2023 de motor. Un, un pequeño cambio de... Y se quitan las versiones estándar. Creo que ya nada más sí. dejan... Es más, no me acuerdo qué información me dieron, pero creo que ya nada más quedaba una o ya ninguna. No, no recuerdo. Sé, el, este, Germán debería estar aquí Dice para Germán, Ajá. acabo de hablar con él, dice que el siguiente viernes sí llega. Dice. Bueno. Porque aparte viene con la espada desenvainada para defender a la marca. Pero pues, ¿qué va a defender si no hay nada que defender? Ah, dice que si sí hay producto y que no se va a incrementar el precio del Mazda 2 y que hay mucha información falsa. Dice. Entonces, ah, aquí tiene derecho de réplica para que venga. Mucha información falsa de la que di. Sí, él viene a desmentirla al rato. Ah, caray. No, no, más que nada también bueno. información de los enlaces, porque nos ven los enlaces en vivo. Ah. Y había gente que estaba ayer, no, el que fue el jueves, está, había gente chillando diciendo que <ríe> fue a una agencia de Mazda ah. y el vendedor le dijo, nada más hay de dos sopas. O firmas de una vez el contrato de compra-venta o dejas 20 mil pesos, pero muchos chillan en relación a que no se garantice el precio a la hora de, de que llegue. Y eso yo no lo veo mal si te lo dicen desde el principio, güey. Sí, wey. estás apartando tu lugar en la fila, ¿no? Claro, no estás comprando el vehículo. Sí. Comprar el vehículo sería, a ver, mijo, te lo facturo, lo empiezas a pagar y te lo entrego cuando se me dé la gana. Sí. El tema eso es que sería no comprar pueden, el vehículo. No pueden facturar porque no tienen un número de serie, güey. Y pudieran, pudieran, digo, con, con, lo, con el riesgo que se implica, ¿no? Que lo choquen sí. en el camino y demás, pero lo pudieran hacer. Para que tú lo empieces a pagar y demás Pero yo no le veo el caso porque eso generaría más conflicto Porque después empezarían a quejar de que están pagando un coche que no tienen sí. Entonces creo yo que lo más sano Ahí sí le doy la razón a las armadoras Es no tengo un producto, es a como llegue si quieres sí. Si no, pues compren la competencia Exactamente ¿No? Así como ni, eh, Volkswagen que trae su tasa del 18.99 güey. Güey. Sí, Hay quien se quiere ensartar, ¿no? Tristemente. Pero bueno. Oye, y digo, casi nunca hablamos de, de motocicletas porque este es un podcast de autos, no, no de motocicletas. Sí, de por sí no sabemos de autos, menos de Entonces, motocicletas. Pero vamos a hablar de, de un producto que me llama mucho la atención porque el diseño de, de, de este tipo de, de motocicletas que son las Café Racers, a mí me ¿A gusta... ¿A qué te con Café Racer? Yo es... no sé nada. A ver, eh, perdón, antes de que siga ratón. Ajá. Desconozco yo completamente de motocicletas. No te voy a poder corregir. Si alguien sale y corrige, habrá que mencionarlo. No, pues aquí el... el Porque señor, yo sí no sé nada de motocicleta, entonces... No, de, de, mira, el, el diseño es una, es una motocicleta eh, como de los años... O sea, ¿a qué te refieres con Café Racer? Eh, ellos desmontaban muchas de las piezas, lo dejaban lo más sencilla posible. Dejaban la motocicleta lo más sencilla posible. ¿Ese no es el, ese no es el, el los tipo Naked? No. ¿Como la Monster de Ducati? No, no, no. ¿Qué diferencia hay entre un Café Racer y un el Naked? El Café Racer, haz de cuenta que... Eh, el tanque, por ejemplo, es, es un poquito alargado. Eh, es que necesitas verla, güey. Ah, son retro, son viejas, son, hermano. Son retro, o sea, no, ¿Viste sí. la película del Che Guevara? No. No, no este güey no, no ve películas. Viendo no. este, como en esa moto. Son como tipo bueno, tú, tú sabes, moto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú sí sabes cuál es la diferencia no. entre un Café Racer y un Naked? No, 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 no. Sí. Mira, son, sí, tiene razón, son, son estilo retro, son, okay, son como de la Segunda Guerra Mundial, o sea, desarman la, la motocicleta, lo, dejan lo más básico, pero se, ve, se ven bien, o sea, los diseños se ven bonitos. Aquí el tema de lo que estábamos platicando antes de entrar al podcast es que eh, los, los componentes de Itálica pues, son de plástico, güey. Entonces no te va a durar tanto como... Una... No, y tampoco no. vale lo que vale una... No, sí, no, no una moto de marca. Una, una moto o sea, ¿cuánto vale una itálica? 30, Dicen 40, que no 50 sirve. Baros. Yo tuve una... No, más ocho días. No la, no la, no la pude calar muy no, bien, ¿no? ¿No quieres contar esa historia? Eh, pues, pues no. 
Es Pero que... te acuerdas, ¿no? Cómo andaba con mi casco de... Wey, vino de, hasta acá con su Itálica. De Jim Morrison. De... Vino... No, la sí, que... Sí, sí la trajiste. No, esa era una Big Wiz, era una Yamaha. No, la Itálica wey. nada más la llevé a Tlane. Era la gris. La que traje aquí era una blanca. Aquí era una Big Wiz. ¿Y en la Itálica qué, qué tipo de casco traías, güey? Uno de... No, su vacinica, el que está multa. Sí. El que está multa. Sí. <risa> con su... Con llegué su cuba, bien Ahí está en Instagram el video, ¿verdad? No me llegué. acuerdo. Sí, sí está. Sí. Sí, me la regalaron, güey. Y, y luego sí, se, sí, sí, se sí, la desregalaron. Sí, se jalaba, güey. Sí, sí, porque hace cuenta que me iba luego, iba a ver a, un, a acá San Pedro. Ah, ¿A qué? ¿A qué iba a, San Pedro? a un business. Y luego de ahí de San Pedro me iba hasta me en la motoneta. En no la mames. Tálica. Sí, güey, sin pedo llegaba, güey. Llegaba más rápido. Ya allí en Vallejo ya está el trafiquerío. Sí. De volada entre los carros, güey. Volteaba y todos se reían de mí, de mi casco. Ay, yo decía, chingada, ¿Nunca te pararon? No, nunca. No, no nunca. No, pero este, sí, güey, bueno, nada más lo ¿Qué, tuve. ¿Era 150 o 150? Era 150, no, 150. Pero estaba, sí, estaba buena, nada más una semana, güey, como 15 días. <risa> es que la veniste aquí con tu hija. Sí, pero era la... Big ¿Era la Huawei? Sí, era una blanca. No me acuerdo, no me acuerdo que venías con Y con, con la hija, única ¿no? que fui, con la itálica que fui, fue a Atlante nada más a la tienda que llegaba con mi casco. Sí, nada más era eso. Ok. No, esta es una 250, güey, y de precio anda sobre 38 mil pesos. Y ya están bien caras, hermano, también, sí. ¿eh? Sí, digo este porque el diseño que acaba de salir y este... Y no duran. Y, bueno, y son de ciudad, de, ¿no? Del, son de, de ciudad. Sí. Y, y fíjate, lo que decía alguien en un enlace, creo yo que tiene algo de razón. Con los altos precios en el tema de los coches, pues se va a llenar todavía más de motos. Pues sí, sí hermano, pero la moto es un negocio de, de esas tiendas de Electra, de todas sus tiendas. Ahí te vale de 38, pero saca la crédito. No, te, ah, te, no, te, te sube te, casi te 100 mil pesos, pinche ratero, el ese salidas Oye, pliego. anoche estaban viendo, digo, no, no entendí bien el... el ¿De qué andaban hablando? ¿De, de Coppel, güey? Que, el, que les, les llegaban a cobrar. A cobranza. No, es que a, se me olvidó el nombre de este compa, pero el que corta Zacate ahí en Texas, Ajá. que trabaja en una escuela cortando Zacate. De, de Coppel, no, de él creo que... No, no me acuerdo si es de Colimo, de dónde es. Ah. Y le debía a Coppel, güey. Entonces se, se fue, pero compraban en la casa de sus papás. No. Y que en la pandemia dejaron de cobrar. Y que hubo un día que lo contactaron y les dio su dirección en Eagle Pass, Texas. Y les dijo, vente, aquí te pago. No, y dice, es que sí, yo sé que está mal, dice, pero ya al final, creo que debía 35 mil baros y todo era de intereses, güey. Mm. Entonces, pues ya, ya no les, ya no les pagó. El tema aquí, mira, yo no sé si esté bien o esté mal. El tema aquí es, no se embarquen en eso, güey. Tarjetas de crédito y demás, aguas, aguas. Se los dice alguien que ha estado hundido en temas sí, de ese tipo también, de drogas. Eso, o sea, sí. güey, llega la tarjeta de crédito y ah, meses sin intereses, esto y aquello. Y es que, ¿sabes? Yo el otro día estaba analizando esa parte. Digo, yo las tarjetas, mis tarjetas las uso para el negocio. Pero desde cómo lo ves, desde cómo lo operas mentalmente es distinto. ¿Por qué? Cuando tienes la tarjeta muy abajo, mm. gastas algo y lo ves como de madres. Es dinero que no es mío. Lo tengo que pagar. Lo va a tener que pagar el mes que entra. Cuando la tienes hasta el tope y la tienes que liberar para que vuelva a pasar, mm. no lo ves como ese dinero es mío. Sí. Entonces nunca... Sí, nunca sabes que vas a pagar los 10 mil, pero los vas a volver a... Exactamente. A... Sí, Entonces sí, sí. lo ves como dinero que es sí. tuyo, cuando no es dinero sí, tuyo, güey. Sí, no, no Entonces, desde cómo lo ves, es algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque aparte, digo, al, no, depende del límite de crédito de cada quien, ¿no? Mm. Pero si a una tarjeta de 150 mil le metes 10 mil, pues es nada, güey. Sí, no. Pues es... No, entonces... Lo sacas, los vuelves a usar mínimo, sí, y lo ves como un dinero que, ah, pues ya se lo metí, es mío y lo vuelvo a gastar. Quiero a diferencia de cuando la tienes en 10 mil de deuda y dices, bueno, es que si le meto otros 10 mil, pues ya voy a deber 20, güey. Sí. No, o sea, psicológicamente es distinto. Sí, Entonces es esas claro. madres son el diablo. Sí. Porque entre más atorado estás, pues más... No, y sabes, que es lo que, y sabes también qué es lo que pasa de que tienes esa, las tarjetas y haz de cuenta, vas a ir al cine... Haz de cuenta, promedio tú tienes su negocio, como yo, yo ganaba en mi negocio, ¿no? Y traía yo en mi bolsa, este, cinco mil, siete mil pesos. Pero ya vas al cine, vas al centro comercial, que al mix-up, a todos lados, y este, y prefieres pagar con la tarjeta, ay, al mes la pago. Trayendo efectivo, prefieres pagar con la tarjeta, con la tarjeta, con la tarjeta. Entonces, te metes a una tienda. Bueno, a mí me pasaba así. Entraba yo a una tienda y ya veía una bocina, ¿no? Tal marca. ¿Y cuánto? No, pues, ¿qué tanto? ¿Y cuánto va a pagar de a 12 meses? No, pues, vas a pagar este 500. Échamela. Es que ese es y luego tema. vas y ves una pantalla. ¿Y cuánto vale? No, pues, tanto. ¿Cuánto voy a pagar al mes? A 12 meses, 18. Y ves que lo... Este, vas a pagar este 500. Igual ya son mil. Sí, échamela también. Es y que... ya cuando ves... Pues ya el mes ya estás pagando tres, cuatro meses. Pero, pero meses, y la emoción güey. fue al momento, pero ya ¿Eh? son 18 meses, es año y medio, ¿Eh? güey. Sí, güey. Y es, y es ahí donde se te empieza a ir de las manos. Hay gente que dice, si yo traigo efectivo, prefiero pagar con efectivo. Uh -huh. 
Por un tema fiscal, está bien, ¿no? Pero las, las tarjetas tienen beneficios, ¿no? Sí. Dependiendo qué tarjetas hay. Tarjetas que incluso... Yo tengo tarjetas que te vuelven hasta el 2% de lo que gastas, ¿no? Las más, las Infinity, te devuelven 3%, sí. que es un 3% que nadie más te va a devolver, sí. ¿no? Entonces, es algo que al final del mes puede ser una ronchita de 2 mil, 3 mil pesos. El pedo es ese. Que al menos a mí, yo si pago con billete tras billete, me duele. Si eh, deslizo eh, la tarjeta, eh, eh. ni lo pedo. siento, güey. Sí. Sí, y te digo no, una no, cosa, y te digo una cosa, haces, te haces más de tus cosas, creo que metiéndote en pedos de sacando todo a crédito. Porque sabes que tienes que pagar a huevo la tarjeta Pero, y no te ver, duele soltar el efectivo. Eh, eh, cuando tienes la liquidez, gordo, porque sí. hay veces que dices, la pantalla, el accesorio para el coche. Esto, aquello, a mí me pasaba. Yo pero era si de... estás generando, así te sale. O sea, ah, sí, no, no, no cuando sale. generas, cuando pero el pedo es que llega un momento donde dices, bueno, otros 500 al mes no hay pedo, otros mil no hay pedo. Y a mí repente... sí me pasó en algún momento cuando tenía el negocio de las entregas, se requiere otro coche, pues saco otro, ¿cuánto de 5 mil al mes? 5 mil no hay pedo. Y de repente ya tenía seis coches de 5 mil al mes y eran 30 mil, güey. ¿Eh? No, más los gastos, más esto. Llegó ¿Y un te punto llega a pasar dices, algo? Así me no, pasó a mí. De, a mí repe de repente se cayeron los clientes, ya no tienes forma de darle vuelta al dinero y esos 30 mil es horrible porque no tienes de dónde sacarlos. No, Entonces 30 mil es un chingo cuando no tienes ingresos, güey. No, Entonces, a mí ya ves, me pasó. Sí, yo también pagaba chingo, pantalla y eso. Y ah, sí, por eso fuiste a... a Bloquear la del CIA, Ney, culero. Espérate. Ya yo, pagaba, yo, yo, pagaba, yo pagaba como 15 baros al mes, hermano, como 15 mil ah. de mi pantalla, de todo lo que compraba yo. Y llega la, el, los pinches, el, el operativo del boom y me chingan todo. Hermano. ¿Pero por qué, gordo? Pues por, porque tenés, cuando, tenés, vendía, tenés... cuando vendía celulares robados. <risa> <risa> me quitan toda la merca, güey. Si me quitan dinero, facturas, me meten ¿no? al bote, güey. Y me eh, ¿Cuánto te costó salir del bote? Pues me chingaron como unos 300 mil baros, güey, entre merca y todo lo que pagué, güey. ¿Y cuánto tiempo Y ya de ahí, dentro, hermano, wey? pues ya no, ya no, no pude. No, no, estuvo, no, sí, no, 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 no pasó, no pasó a reclamo. Ah, okay. Y este, ya de ahí, hermano, pues ya no tuve solvencia para pagar mis tarjetas. La del CNA la bloqueaste a propósito. Sí, eso sí. Eso sí <risa> no, pero bueno. La de Ciana, te voy a contar por qué fue. Ah, sí. Porque una vez haz de cuenta que a la mamá de mis hijas les dan la le dan una tarjeta de Ciana y no. Ah. Y ya. Y ese día, este, no sabíamos, estaba muy bien que lo de las tarjetas. Pues, ya, nosotros nunca habíamos sacado esas madres. Pero nosotros pensábamos, güey, que nada más se podía comprar. Si sí, era la tienda de Ciana, pero era Visa. Mm. Si sí, nada más teníamos que comprar en Ciana, güey. O sea, no sabíamos que podíamos ir a comprar a, a otra tienda uh -huh. o eso. Sí, que puedes ir a hacer el Y super. ese día, güey, este, ¿qué te crees? Que ya llegamos y compró una ropita que estaba re fea la pinche ropa, ¿no? <risa> Está muy churpia, güey. Y este, ya, ¿qué te crees que ese día compramos ahí, güey? Y ya, ¿no? Y entonces un día llego yo, güey, ahí de cábula, y me dice una roca, le podemos hacer un préstamo personal, es bien llamada y todo, ¿no? Y yo digo, a ver, a ver, pregunta de mamada, ¿no? Nos pesaron mil pesos, mm. que tenías que pagar lo que quedó un mes. Va, órale, fue, ya, ese día fuimos. Y ya, este, pero no la llevamos muy bien a ese, ya ves que está el ese, lo cierto tiempo para pagar. Le está de cuenta, no lo sabía leer. Y el este, la fecha de corte y todo, ah. ¿no? Ya, yo pagaba, de cuenta que me decían, tienes del 4 al 5, yo pagaba el 5. Okay. El gordo veía fecha de Espérate. corte y decía, no, todavía tengo, tengo el pelo corto, no tengo, no Espérate, tengo ya aquí. ese día ya, ¿no? Compramos y me prestaron esa lana, luego ya una vez fuimos, fui un valedor, este, necesitaba una lana, ah. y le digo, ¿qué? Pues vamos, güey, luego si quieres saco, bueno, saco, güey, le digo, y este, y ya me pagas, oh, órale, güey, sí, ya fui, pagó uh -huh. su interés, todo el pedo, pinche interés bien altos, hermano, sí. ¿no? y más cuando y ya, retiras en efectivo. Las bien, cosas. bien altos, y ya iba yo empezando, ¿no? Y ya un día, güey, este, llegué yo, a pagar, güey, eran que... Tenía que pagar como 1500, güey, creo. Ya nada más me faltaban, este, como, como dos pagos ya para acabar de pagar. Y es de cuenta que ese día fue que 20... Fue creo 25 de diciembre o primero de enero, güey. Mm. Y llego a la tienda y pelas, güey, estaba cerrado. Y dije, ya ni pedo, mañana voy pago, ¿no? No, no, todavía llego y yo, chico, es que ya me querían cobrar intereses y que esto, y ya después ya no debía, pague tal, y pague lo demás, y ya no me lo va a deber tanto, ya debía como cuatro otra vez, güey. No mames. Le digo, ya chinguen a su madre, le digo a mi mujer, le digo, chicos, nos ven, le digo, hijas, métanse y agarren lo que quieran, que se meten y que agarran un chingo de ropa y de todo, 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 y le digo, cóbreme. Y dice, lo quiera, me dice, sí, a un mes. No, hay a tres nada más, órale, va, ya que nos vamos, que no le pagamos la pinche tarjeta. ¿Cuánto era? Era, fueron como unos cinco mil barros, güey. ¿Cinco mil? Sí, de esa manera. Ah. Y ya, no, pero yo con la que me agasajé fue con las que te di. Van a comer, sí, te van a comer, te manchaste. No pero te es hecho... que el crédito de Cianey no era mío, era de, de la mamá de mis mm. hijas, güey. Y ya eso de acá sí fue mi crédito, pero yo ya no ¿Y lo ¿Y no pagué, te ha checado en buró? Sí, ya estoy en buró, güey. ¿Todos estamos en buró? Sí, pero... ¿Pero este... con qué calificación? No sé, güey, ya no he checado, güey. Pero este, sí, ese me lo chingué, te digo que fueron como, ¿qué? Como doscientos cincuenta barros, güey. 
A ver, pero regresando al tema no, de los coches. Lo que me dijo mi valedor, dice, <risa> dice mi valedor, si te van a chingue, si les debes mil, te están chingue y chingue, y háblete y háblete. Mejor saca todo lo de las tarjetas y todo lo de ya chingue. Este consejo es a título personal, es el gordo, <risa> es y personal, aquí wey. no respaldamos no, esa y, forma y, de El pensar. mismo consejo dio, dio Claudia Sheinbaum el, la semana pasada. Con todas estas aplicaciones de, de préstamos en, en línea. Robo. Deja el robo. Las amenazas. Las wey. amenazas. Sí. O sea, que el, les cayeron creo que en tres o cuatro lugares ahí en Ciudad de México. Eh, Oye, ¿y a mí por qué no me dieron agua? Re, resulta que... Pues porque aquí es autoservicio, eh, sí. gordo. Resulta que eran algunos de estos eran chinos. Ya, ya se los sabía. Los manejaban desde China. Eh, los manejaban desde China. Este, pues era, era muy sencillo porque pues, tú entrabas a la aplicación, pedías el préstamo, pero le dabas acceso a todos tus contactos y a todas las fotografías. Grave error. Y entonces lo que hacían es que de repente te atrasabas y te empezaban a amenazar. Güey, si no, si no me pagas para tal fecha tanto, le voy a mandar a todos tus contactos esta fotografía y les voy a decir pues, que eres un pedófilo, que, este, que eres un ratero y todo eso. Pues, la gente se empezaba a frequear. Pues era bien sencillo hablarle a tus contactos. Güey, van a estar chingando... Este, Pero ¿cómo le hablas no, a todos? No, no, no les... Pues. Digo, sí, también eso es un Aquí les dices, es que debo, güey, no pagué. Claro. Bueno, pero, aquí hubo pero un caso... preferible decir, güey, es por esto, ah, güey, no crees que soy un pedo. A ver, ¿no? ratón, ¿tú, tú me hablarías para decir, oye, soy un pendejo. No, a Contraté no, porque, dinero porque a ti, yo ya tengo la imagen donde dice, a ti, a ti donde no. dice que violas a tu canario, güey. <risa> ¿Eh? <risa> a ti no, porque seguramente... Ahora, pedo, pero ¿por qué, güey? Tú puedes tener fotos de lo que quieras, hermano. Sí, no, Las no, fotos o sea, salen en el Face, salen en el Instagram, no, salen pero, en todo, güey. Pero era lo que decían eh, estas personas que habían entrevistado. O sea, que los amenazaban con eso. Entonces, pues hicieron una, una investigación que creo dos, to, dos o tres meses. Mira, ratón, los, me llegó esta los, foto donde dice cachan. que te gusta empinarte. Yeah. <risa> Y eso que la truqueó porque el, el que estaba atrás era el tío Lalo, ¿verdad? ¿eh? <risa> estaba arriba de un banquito. <risa> O sea, aquí dice, güey, que no pague y que le guste empinarse bueno. y que está cargando en su marsupia varios bueno, tlacuachitos. El, el, chiste... <risa> el chiste es que ya este, pues les, les cayeron a estos, güey, más de 15 mil chips. No sé cuántos sí. celulares. 700 celulares, bien. Este... Más de los que le chingaron al gordo. Pues eran unos call centers donde trabajaban hasta 900 sí. personas, güey. Impresionante. Y pues salió la jefa de gobierno a decir, bueno, si usted debía en estas aplicaciones, ya no pague, ya, ya, no hay, ya no hay pedo, nosotros nos vamos a encargar de todo esto. Pero tenga mucho, mucho cuidado con, con todos estos préstamos. Este, el, el otro día no sé, está, estaba checando ya para cambiar celular y, y entré a la página de Coppel para ver cómo andaban los... los, los... O sea, ratón, tú que generas 10 mil baros diarios comprando no, en pero, Coppel. No, pero quería ver cómo estaban los, este, los precios. Por ejemplo, de, de Mercado Libre, un, un teléfono que me... Te cuesta seis mil o siete mil pesos. Uh -huh. En Coppel, eh, sacándolo a crédito, te salen doce ah, no. mil, Es que, güey, comprar a crédito en sí, esas... No. Es, no, es, perdón, pero es estúpido. No, sí, es estúpido wey. porque, digo, sí... Yo es... digo el pliego, salinas pliego. Sí. Sí, o sea, te estoy dando mi dinero para que te compres que... cosas que no te puedes comprar de contado. Nadie, claro. nadie los está forzando a que ustedes sí, no, vayan y me ahí sí. Sí. Eh, ¿Sabes? El, te el tema sí. es, es esa parte no de ignorancia. Quejen. O sea, la gente... Yo estoy en algunos grupos... Y perdón que nos desvíamos del tema de coches, pero la neta es que sí... Los que hemos vivido el infierno de deudas y que no ha sido... Digo, porque yo a título personal, y no quiero sonar mamila, pero yo siempre he tenido acceso a la banca bien mm. desde chamaco. Sí. O sea, desde que tuve la Junior Bancomer, desde ahí me abrió las puertas a créditos y más con la banca. Sí. Hay créditos que son muy caros, güey. Son créditos sí. de 30, 40%. Si te vas a la calle, es nada. No. O sea, un monte de piedad tiene un costo anual total del setenta y tantos por ciento. O sea, una tarjeta del setenta y tantos es ya brutal. Mis sí. peores tarjetas han sido el treinta y tantos. Sí, sí. ¿no? Y ya las considero que son un robo. Hay gente que paga 200, 300% de intereses. O sea, está sumamente, sumamente... Es brutal, güey. No, o sea, y lo que yo les digo, y el otro día le decía a Jorge, es que, güey, si no te alcanza con la lana que generas, menos te va a alcanzar pagando réditos por esa lana para la cual no te alcanza en día a día y vas a pagar un dinero adicional. Sí. O sea, un crédito es cuando tienes de plan una emergencia. Oye, ¿sabes qué? Sí. Se me cayó el chamaco, ¿no? Y no quiero ir al centro de salud. Tengo que ir al CIMI antes de que lo cierre el pendejo de Gatel mm -hmm. Y necesito 1.500 baros. Para eso es un préstamo. Sí. O sea, es debido a muerte. Pero si sacas dinero para pagar otras cosas, no, no mames, nunca no, vas a infierno, salir, güey. No, no, o sea, no sales y es, es, vas a acabar... Mal. Vas a acabar torcido. Entonces, ahí mejor, digo, si tiene acceso a la banca, pues tratar de conseguir los créditos más baratos y las tarjetas de crédito no es un dinero adicional. Sí, no. No, yo, es más, yo te diría, antes de que te fueras por una tarjeta de crédito, una cuestión de emergencia, trata de sacar un, un crédito con... Una tarjeta con... de crédito no está mal, porque te ayuda a ser historial. Si lo... Si usas nada más 
lo que gastas en, en efectivo, pues te da beneficios, te da acceso a mejores historia, a mejores, este, perdón, límites de crédito. Y mejores tasas. Algunos, sí, mejores tasas, a mejores créditos, tanto para casa como para coche. Mm. Y, por ejemplo, para ingresar a un hospital, pues requieres dejar una tarjeta de crédito. Sí. Para viajar la, al para extranjero, todo, requieres una tarjeta de, de crédito. Auto. O sea, no está mal. El pedo es cuando esa tarjeta la ves como, ah, mira, es dinero adicional. Sí, no, güey, ya vale no, 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 no. Porque aparte, un crédito, pues es tasa fija. La tarjeta de crédito varía acorde a la tasa de interés interbancaria. Sí, y no. te meten el chile como quieran, cuando quieran, donde quieran, güey. Mm. Y aparte hay penalizaciones por falta de pago a tiempo. Y sí. bla, bla, bla. O sea, y la gente no ve eso, No güey. entiende, güey. No entiendo. Dice, ah, mira, no. me, me dio un crédito. Te digo, eh, estoy en un grupo de mercado crédito. La gente feliz porque les incrementaron el crédito de Mercado Libre. <risa> cuando Mercado Libre no tiene meses sin intereses ni nada. O sea, Mercado Libre es de lo más caro que hay ahorita en el mercado para comprar. O sea, son costos anuales totales de 60, 70, 80, 100%, dependiendo. Bueno. Y la gente feliz, güey. O sea, lo único que está haciendo es comprando cosas más caras sí. de lo que le debería costar normalmente. Sí. Entonces digo yo, ¿por qué se ponen felices de que le están metiendo la verga? Porque eso es lo que están haciendo. Es la, es la ilusión, ¿no? De decir, güey, ahora ya tengo... Y de, y de, de decir, de bueno, ahorita lo puedo pagar, lo puedo comprar y lo pago después. Sí. Pues mi hijo, mejor espérate, lo compras Junta. a fin de mes... Y no le regalas a Mercado Libre esos 300, 400, 500 pesos sí. por tener el producto un mes antes. Exacto. ¿No? Sí, pues Pero sí. bueno. Pero bueno. Oye, pues vamos a empezar con este Charger Daytona SRT Concept, que fue un... un es el primer este Moscow Car que, que desarrolla Dodge con este sistema eléctrico, que la verdad es que pues ellos anuncian con bombo y platillo que va a ser más brutal que un, un Hellcat. Vamos a ver si es cierto. Curioso, no dieron cifras, nada más dijeron, pues va a ser más potente y espérense, espérense a que pues ya presentemos como tal el... el Mira, vehículo, creo, que, ¿no? creo que van atrasados en sí. temas de electrificación y qué bueno que eh, si van a meterle a los eléctricos, pues sean eléctricos divertidos, ¿no? Uh -huh. Porque ese es su principal nicho de mercado ahorita. Ahora, el, el diseño está muy bonito, güey. Es un, es un auto que se ve retro totalmente. Eh, me llamó mucho la atención eso y pues hay, hay varias cosas que desarrollaron para, para este auto que eh, una de las cuales me llamó la atención es, se llama escape multicámara frat sonic frat sonic frat frat así como frat f frat así como frat y sonic así frat, como sonic como sonic <risa> No, que es este fíjate emite un rugido de 126 decibeles y me puse a investigar porque me llamó me llamó este pues la atención que era este este sistema de de escape, que, uh -huh. que así, que así lo, lo, este, lo denominan ellos. Y curioso, encontré nada más un, un video de, de, de internet donde explicaban. Es un subwoofer que va conectado a una tubería de escape. Ok. ¿Es como eh, una bazooka? Co como, como una bazooka. Y este, pues va, va a generar el, el sonido y el, el sistema de escape va a amplificar para que suene como, como un... No como un motor... De, de gasolina, pero sí algo que haga un, un ruido similar, o sea, de 126 decibeles. O sea, que el Hellcat creo que ahorita produce 120, 122 y este es de 126. Entonces va a ser un poquito más. más Habrá que escucharlo para ver que no sea. Sí. Ahora no sé, no sé si Borla esté des desarrollando algo, algo similar. Yo, había, yo ya había visto en algunos autos en Europa que traen el, un subwoofer como tal en la parte de atrás y hace como que un, un ruidito, pero pues no se parece nada a un, a un, a un motor, ¿no? Es nada más como algo... De, como de hecho, burro, cuando ¿no? su, subí una foto hace algunos meses, bueno, compartí una foto que subió este David Borla uh -huh. con... ¿Cómo se llamaba esta madre la que, que, que es un como lápiz? Que es con el que mides... Mi, no, tiene un nombre ahí... Bueno, pero, pero es una madre que saca de forma tridimensional las figuras, tanto este exterior como, exteriores como interiores. Y en, y en este caso... ¿eh? ¿Un escáner? De... Sí, pero es, es, es como una máquina estas de las que usa el dentista para sacar radiografías. Ajá. Pero esta madre era sí. Kuno o algo así se llamaba esa madre, no me acuerdo. Ajá. Pero es para... Por ejemplo, se lo pones se lo pones una defensa y te da toda la forma interior de la defensa. Mm. Y precisamente era... Para ver dónde acomodaban los altavoces para los nuevos diseños que vienen porque ya tienen algunos convenios con algunas armadoras. Okay. ¿Por qué? Porque eso sí, de inicio, creo yo que tiene que ir de la mano para que puedas meter, digamos que ese, ese la programación de ese audio uh -huh. al tema del software del coche 
para que cuando acelere más, cuando venga más revolucionado, cuando bla, 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 suene como si fuera un vehículo a, a gasolina. No, porque no se trata... O sea, tú puedes ir de bajada, pero sí. puedes ir de bajada desde punto muerto hasta lo puedes traer, por decir algo, en cuarta y sí. traerlo súper revolucionado, ¿no? Por decir algo, uh -huh. frenando con motor, güey. Que si bien los eléctricos, la gran mayoría son automáticos, porque si hay eléctricos estándar, sí. también pues es un tema de dependiendo cómo, cómo lo vayas manejando, ¿no? Entonces, para que no sea nada más el ruido de rrr, todo el camino uh -huh. y te aturda, pues se me hace muy buena la idea de que funcione con, de, de forma electrónica. Variando, ¿no? según, según sí, que, la, que vaya acorde la, la, la carga, al comportamiento ¿no? del motor del en motor. su momento. ¿no? Ahora, también está, eh, trae otra cosa que se llama transmisión e rupt y de i y rupt de rupt e e ah. rupt e Ajá. pero en inglés es en british es i british nada más también en el anglosajón <risa> bueno pero es una transmisión que ofrece cambios electrónicos y este según la descripción que, que ponen en el boletín dice ofrece exclusivos puntos de cambio con una fuerza que pega a los ocupantes, a los respaldos eh, de sus asientos, al más puro estilo de Dodge. O sea que vas a hacer el cambio, no sé si sea si por medio de paletas o de, de una palanca, y vas a sentir el, ahora sí que el, el, el empujón ¿no? el de, el, de, del coche. Eso está bien. Eso. No, para los que seguimos con esa nostalgia de los de gasolina, mm. que crecimos con ellos, porque uno o dos generaciones más adelante no van a saber ni qué pedo. Exactamente. Ahora, este va a tener, va a tener un, but, un botón, que se, una, una función que se es Power Shot, que, este, que es un asistente que para un adelantamiento le vas a presionar un botón y te va a dar como un... Como el, un, como como el nitro. Un, como un nitro, como tu sí. coche, pero aquí sí va a funcionar. Y pues para que como te... Como mi de, bala, ¿no? Como con tu bala, <risa> para que este, pues puedas este, rebasar más, más sencillo. O sea, todo lo que se viene suena bastante bien. Vamos a ver cómo lo aterrizan y cuándo realmente ya lo presentan. Y, y cómo mercado, funciona, ¿no? ¿no? Porque esa parte del... O sea, de esto del boost y demás, o del uh -huh. power shot, hay que ver realmente que sea... O sea, algo que tú digas, ah, sí, mira, acá traigo... Sí. No, acá traigo más punch y ver cómo se recarga, uh -huh. ¿no? Porque sí. también habrá que ver dónde... Ah, sí, solo es una vez por carga, pues qué hueva. Sí, pues hay que ver, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver. Porque a raíz, a, a partir de eso van a venir las modificaciones. Sí. Ah, te reprogramo tu power shot, ¿no? O oh. te meto más power shots, ¿no? Sí. Porque por ahí, digo, las modificaciones naturalmente van a llegar. Sí. El tema es por dónde vas, ¿no? Sí, Porque y este al ser mercado... eléctrico, pues ya no le vas a poder meter su piquete de gas de la felicidad. Y este mercado, pues, es de entusiastas, ¿no? Entonces, sí, aquí sí va a haber quien diga, güey, necesito que esto, pues, el, el jalón se sienta muchísimo más. O que, este, o desarrollar más, más velocidad o, o que ¿A ti te gusta que sienta más el jalón, ratón? Este, pues, depende del caso, ¿no? Por ejemplo, el día de la presentación, yo dije, no, aquí hay que controlarse, no, que el jalón... ¿Querías que te dieran un jalón en la presentación? Pues que querían... ¿Lo habías dicho al Alejandro? No, ¿qué pasó? <risa> que por cierto, no te mandé foto del Alejandro, güey. Se quitó, la, se quitó no. la barba ah, ¿sí? y parecía niño de secundaria. Ah, sí, porque el, el Diego de la chica dice que es Mario Bros. <risa> Pero con, <risa> con el bigote, el bigote. Sí. <risa> <risa> Pero te doy un consejo, no pidas nunca un jalón, porque van a decir que no, güey. Sí, siempre van a decir Ahí que me no. me pasa un pegazo, ojo, no, Cupra. Ah, ¿Va a ¿Va a ¿Va a no, a ver, el jalón, el jalón se le dio. El jalón se le dio. Deja que se lo dé toda la banda. El, Deja de destruir el. El jalón se le dio. Lo que quería él era manejar sin traer licencia. Es que es un tema también. Y le duró el berrinche como un año. Bueno, pero pues valió la pena. ¿Qué te ríes tú, güey? Pues? <risa> 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 que ya va, ya va a ser dos años de eso, ¿no? ¿O fue el año pasado? No, ya como dos años. No, fue el año pasado. Este te digo. Fue no, en septiembre del no. año pasado. Fue algo así. Sí, como dos fue en años, güey. El no. gordo sí se acuerda. No, entonces no le duró tanto el berrinche. Ah, le duró, le duró como seis meses el berrinche. Sí. No, te, no te tatuajes. No te tatuaste algo ¿Eh? así. No te tatuajes. No, no te tatuajes tú. No te tatuaste algo así para recordar la, la fecha. Así de es, esta fecha, güey, este, no, me, no me prestó el coche. ¿No te tatuatis? ¿No te tatuatis? ¿Tú no tatuajes antes? <risa> Todavía sigo mal. Y bueno, ratón, dale porque Oye, no te corro, este... pero creo que ya te tienes que ir. Sí, vamos a darle... Digo, vamos a echarnos rápido los otros dos temas. Basta. Más de tres, este... Día a conocer que... El Mazda... Mazda 20, dio a conocer, ¿no? Porque Mazda, Mazda 3 dio, no da comunicados. Mazda dio a conocer que el Mazda 3 okay. 2023 va a recibir una ligera actualización. Okay. Esto en el mercado americano ya, ya, este, ya está jalando. Vamos a ver si... Norteamericano. Norteamericano. Bueno, es que... Norteamericano... Yo contemplo a México, Estados Unidos y Canadá. Algunos. Pero este cambio en particular... 
Ahorita nada más está en Estados Unidos y Canadá. No sé si vaya a llegar como En parte tal, del a, mercado norteamericano. A, 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 sería este, lo correcto. a México, ¿no? Estás muy exquisito hoy con tu, oh, con tu, con tu español. Pero bueno, oh, está, está bien que, que seamos Estamos exquisitos. comunicando, ratón. Está bien. O sea, si vamos a comunicar, vamos a comunicar bien. Este, eh, mira, eh, va a traer el Sky... ¿No leer Active nada más el G? boletín? No, de 2.5 litros. ¿No quieres un vodka? Que... <risa> <risa> que ahora va a producir 191 caballos de fuerza. ¿Qué trae? 185? Pues trae 5 caballos más, güey. Ok, o sea, 186 eh, traía. Digo, no, no crean que tampoco es así como que la gran, gran, gran Ey, este, eh, cambio, no, ¿no? Pero pues a, a lo mejor Germán nos va, me va a corregir y va a decir... Ocho días. Trae 300 caballos de fuerza, ¿no? Pues vamos a ver. Si bueno, es eso sí, si no le, le hablan y le prohíben venir. Sí. Este, dice que... Ah, sí es cierto, güey. Sí es cierto. ¿No? Dice que va a ser un poquito más <risa> potente y un, y un poquito más eficiente... Porque según la, las cifras va a alcanzar un consumo de 11.9 kilómetros por litro en ciudad y 15.7 en carretera. Mira, para que prometa 11.9 en ciudad... Ya sé, güey. Es porque es un coche gastalón. Sí. O sea, eso no es para presumirse, ¿eh? Sí. Y en, es, siendo cifras oficiales, en la realidad yo creo que te da 7, 8 kilómetros por litro si bien te va. Ahora... Aquí está lo interesante. En Estados Unidos, el motor de 2.0 litros de 155 caballos y 150 libras de pie de torque desaparece de la gama. Pero ya había desaparecido desde hace tiempo. Más bien, no, no se refiere o no será el que acaban de presentar con la ayuda eléctrica. El, Porque desde, el perdón, desde que cambió de generación, que fue 2018, que lo presentaron en Los Ángeles, ya no traen el, en México el 2.0. El único que trae 2.0 es CX-3. Y el Miata, que lo trae de forma tran este, de, longitudinal. longitudinal. Y CX-3, que lo trae transversal. Ahora, Pero en Mazda 3 ya no había 2.0. Ahora, el 2.5 Turbo de Sky Apti Active G. ¿Eh? Sky Active. <risa> Ahora, el otro, ¿eh? ¿Eh? Sky Active G, Ajá. de 250 caballos de fuerza y 320 libras pie de torque. ¿No eran 300 días? No, esto es 320. ¿Eh? Y este, eh, ya solo estará disponible... En hatchback. Es que, a ver. Es, es que ratón. A, a ver. ver. En México apenas no, se lanzó no, el sedán. No, no. Esto te estoy hablando. Esto es del mercado americano. En el mercado americano. América, estamos en América. En Estados Unidos, güey. Los gringos. Okay. Sí, los ah, gringos okay. y los canadienses. No, no le digas güey. Bueno, perdón. <risa> perdón. Perdón. O sea, este podcast que está dirigido al público sí. de Estados Unidos y Canadá. No, pero es que posiblemente... Estas cosas... Y, y aquí me hubiera gustado que estuviera Germán. Porque a lo mejor él tiene información más... Este, pero, más, o, pero más, ratón, más o sea, aprecio tu entusiasmo. Pero ¿qué Ajá. tiene que ver esto para el mercado mexicano? ¿Por qué mencionarlo aquí, güey? Si aquí ya no hay dos litros. Y ac pa acaban de presentar el sedán. Uh -huh. Con la motorización turbo y con la tracción integral. Pero si te quitan el, en el sedán la, la versión Turbo para pues eso, el la, la acaban de presentar y es hecho en México. Pero pon tú que, que, que ya te lo quiten para el año que entra. Güey. Pon tú. Pon tú. O sea, ¿Está no, confirmado? No, por eso te estoy diciendo que habría que preguntarle a Germán, güey. O sea, Ay, rato. <risa> no, la velita de ahí. Güey. No, es que Prende no. no. La vela. Es, es que mira. <risa> es que no. O sea, no, ratón. Mínalo, es que es, ese, esos cambios de, en el Mazda. De, ah, que, sí, que, que... Que... <risa> o sea, digo, también que es madre, además, pues sí creo que debemos ser serios con la información automotriz. Eh, esos, ca esos cambios que, que ya se dieron en el mercado americano, donde se desaparece el, el, el Mazda Turbo de Sedan, parece ser que para el otoño del siguiente año se van a aplicar aquí en México. Y es, otoño y es, del siguiente año. Y, y, y es lo que me gustaría preguntarle a Germán, güey. O sea, Ratón. si realmente va a desaparecer. Sí, Otoño del siguiente año. ¡Córtale, mi chavo! <risa> no, pero, 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 pero sí me gustaría preguntarle a Germán si realmente va a desaparecer esa versión aquí en México o si la van a pero, conservar. Pero, o sea, ¿de, ¿de qué otoño del siguiente año? Estamos hablando de un año. Pues sí, güey. Sí, yo sé, yo sé que para ti suena mucho. Pero, este... Güey, si te están prometiendo que va a haber coches... Y, digo, y eso también hay que preguntarle a Germán... Este, si te están diciendo, güey, pues vamos a tener coches hasta dentro de seis meses, por decirte algo, uh -huh. pues a lo mejor... Pues ya... Pero es algo que te está afectando ahorita. O sea, ¿por qué? Porque si tú ahorita quieres ir y comprar, no te lo van a entregar. No. Pero el hecho de que estamos difundiendo un rumor de aquí Son a un rumores. año... Pero mis rumores luego se hacen realidad. Bueno. Graben, pónganle ahí un estadio, asterisco al, al programa y ya. Andas bien puteado. <risa> bueno, ya vamos ya a hablar de la... Bueno, oye, antes, antes, oye, gordo, tengo aquí un mensaje que dice, dile a ese gordo que me pague, Jaime Mata. ¿Quién es Jaime Mata? ¿No sabes quién es? No. Bueno, Jaime Mata, ¿quién sabe quién es? 
Pues para él, un... creo que es el que da las tarjetas y a Ney, güey. A lo mejor. Sí, es el. A ver, mira, ahí dice. Y les de acuerdo que me pague. A ver. Ah, pero tienes en WhatsApp. No, está en, en Facebook, en, ¿no? En respondió una historia. No, 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 espérate, no me estoy viendo quién es. Está, está, está no, buscando el perfil. ¿Quién sabe quién sea, güey? ¿Quién sabe? Me interesa. ¿No quieren hacer la plática para platicar? Pero... Sí, lo, 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 ¿Ah? lo... Ah, está sí. chingando. Sí. sí, inventan luego temas. ¿Con qué nos vamos? Que ya son dos y cuarto. Este, Itálica Spitfire 250-2023, que llega al, al mercado mexicano. Les había comentado este, cuando empezamos el podcast que este, este diseño muy particular, a mí me gusta mucho el de las, el Café Racer. Eh, pues llega eh, a presentar Itálica este modelo, que es el 250, con un motor de cuatro tiempos, si no me equivoco. Eh, sí, un motor de cuatro tiempos monocilíndrico, eh, con sistema de arranque eléctrico y por pedal. Digo que también ya no se había tanto el, el arranque por pedal, ¿no? El, el, Sí, claro, pues es que sí. son retro, como son retros, ya salen retros. No, pero en las actuales ya, ya el, el, botón? El, sí, el, el arranque por, pe, por pedal ya no se veía tanto, ¿no? No, ya no, ya se, se madre cuando ya no sirve tu, tu switch o, uh -huh. o algo, ya le das con el pedal. Con Todas el las motos estaban lo traen el pedal. Sí, pero eso sí, sí que nada más como de, de emergencia, ¿no? Sí. Entonces, este... Es el crank. El crank, sí, exactamente. Y que si no lo sabes este ocupar, güey, no enciendes la pincha motocicleta. No, ni, no, ni no tienes que ¿no? también, tiene su modito. Sí, es un topo. Es un tema. Eh, velocidad máxima de 110 kilómetros este, por hora a 8500 revoluciones con un tanque de combustible de 16.5 litros que te da, te promete un rendimiento de 25 kilómetros por litro. Eh, sí, 25 kilómetros por litro, que más o menos son como 14, eh, 413 kilómetros para recorrer en la motocicleta. No se me hace mal, ¿no? El, no que con un son ahorradoras. Tanquecito. Fíjate que para, para ser mortálica, Ajá. sí son ahorradoras las moditos. Sí. Este, sí. capacidad de carga de... Eh, ciento... Yo tuve una, una semana, le eché 50 y nunca se me acababa. <risa> ya no <risa> supe después y sí se ¿Cómo lloras, güey? ¿Cómo lloras? <risa> este, una carga este, máxima de 150 kilos. Entonces, ahí, ¿para qué no andan trepando a toda la pinche familia, güey? No, también... ayer, que te crees que andaba ahí por, por casa alemán. ¿Ah? Un güey hermano en la pinche mortálica. Él, su chavito en medio y, en frente, y la esposa y un niño chiquito enfrente del güey. O sea, bueno, a serio, no digo, vamos. ¿cómo les pende? Y creen que por abrazarlos duros no pasa nada si sí, sí, chocan, güey. Y sin casco, todo. No, sin casco nadie. Güey. No. Y pero romantizando la pobreza. Es que no tienen dinero. Pues si no tienen sí, dinero, wey. que no se reproduzcan de esa manera. Pues sí, wey. parecen no. animales. Entonces, este, el precio es de 37,999 pesos. El precio de contado, güey, ya este, sacándola en paguitos ah, chiquitos, eso triste, se te va wey. a 100 mil pesos fácil. Con tu paguito de estamos, 9 pesos a la semana, pero pues, estamos platicando, 9 mil 580 años. <ríe> sí, ¿no? es, es un pedo. Y digo que si te aparte Ya cuando te... la acabas de pagar, güey, nada más te queda el cuadrito. No, hace 40 años esa modito <ríe> fue la que saqué, vea. O sea, y es lo que estamos comentando, que o sea, la mayoría de las piezas son de plástico. Por Todo. dentro, entonces se te va a chingar. Que es económica la refacción, sí. ¿eh? hasta eso es... Sí. Es económico todo. Y para meterle mano, digo, tampoco este no. es la gran ciencia. Entonces, te puedes ahorrar en ciertas cosas, güey. O sea, ¿tú te ves metiéndole mano a tu itálica? Pues para darle servicio no, de, la, la, de la cadena y eso sí. No, no pues es no. una bujía, sí. un cablecito, su cambio de aceite, está su tornillito. O sea, no es tanto pedo. ¿Tú te ves haciéndole cambio a tu itálica? Pues si tuviera tiempo, sí, güey. Ah, yo creo que o sea, si sí lo tengo, itálica, pero no si tengo... me lo hubieras devuelto. No, tengo... <risa> <risa> no, ahorita este año, a ver si me compro una motoneta. Ah, ah. Una, sí. Y este, digo, y, y también pues, el que te, si te atrasas en, en los pagos y la sacaste en Electra, pues va a estar ahí chingándote el cobrador en tu casa. Eh, ¿no? Pague la de contado de que te Sí, digo, si la vas a sacar a crédito, pues paga puntual, ¿no? No, la vas a la compras en contado, ya sin pedos. Te compras también, ¿sabes qué? Aparte de, de Itálica, también las que salen buenas, bueno, es mejor que Itálica la vento. No, la vas a la buena Zapotico, ¿Sí? no está tan cara tampoco. Y también China, ¿no? Sí, también China, pero es vento, hija la mejor. O sea, habría que... Pero no hay como una, ahora sí, una jondita, una yamajita. Sí, o sea, eso sí, son mejores. Es otra cosa. Pero pues en cuestión de precio, pues ahí sí. Sí, pues para lo económico. Sí. Sí, pues para la batalla, pues creo que está, ¿no? Ya, y... para que llegues, ¿sabes quién te la roben, no? Sí, pues Hijos de es, la chingada, es ¿verdad, hermano? También. Este, y eh, digo, yo tuve la, la oportunidad de ir a la a la planta ensambladora de, de Itálica. Sin llorar rato. No, ¿no? este, me sorprendió porque pues sí tienen. Tiene muy bien el, su, su área de trabajo. Muy, es un... ¿Dónde está la planta? En Toluca. Okay. Y la neta es que eh, sí, sí, 
pues tienen unos robots pequeños, no crean que es como la de los coches, güey. Este, digo, obviamente las piezas de las motocicletas tampoco son sí, tan son grandes. Chiquita. Y sus líneas de, de, de montaje bastante, bastante bien, güey. Digo, yo me aventé el recorrido sin, sin, sin querer. Porque el recorrido era para la, la gente, la VA, los VIPs, y los reporteros se quedaron allá y yo no escuché, güey. Entonces, en la pendeja, pues yo grabé todo el recorrido del la, de la, de la, armado de la planta. Y cuando regresé, le dije a Mario, oye, Mario, pues fíjate que tengo aquí esto. Y lo ve y dice, güey, ¿cómo lo hiciste? Pues la, la neta es que pues, no escuché cuando, cuando dijeron que pues, la prensa se quedaba aquí y yo me fui con el grupo, güey. Dice, güey, es que esto no lo puedes grabar. Dice, no sé cómo no te, no te sacaron ahí de la, de la fila. Ah, gente porque... bichera, eh, pinche borrachito. ¿eh? <risa> porque grabé todo el proceso de, del armado de la, de la motocicleta. ¿Y lo tiene el ratón? Sí. ¿Y por qué no lo has compartido? Pues si quieres te lo mando. Dura como 30 minutos, pero sí, este, lo, te lo mando. Mientras no parezca cámara borracha. No, ¿verdad? no, no. Jande, sí, ¿eh? ¿Quién lo grabó? Sí, ¿eh? estás, sí ibas igual, igual de destruido. Bombada, iba, ¿no? Igual de no, destruido que no, como no, estás ahorita. No, iba, iba bien en aquel entonces. <risa> <risa> Pero bueno, pues eso es todo. Por ya es todo. Sí. Bueno, pues si no hay nada más que decir, el ratón se tiene que ir. Muchísimas gracias. gracias. ¿Algo más que agregar, gordo? Nada, más, un saludo para mi cuñado, mi hermana y mis sobrinas. ¿Y tus redes sociales? Este, ya saben, es que en cuarto de milla. Pero sí, no eh. las cambias, las cambias a cada rato, güey. Nada más que te importa, güey, son mías, ¿no? No te estoy cuestionando, nada más para que des el dato exacto, para que des el dato exacto, güey. Un saludo para Luri, para Jimena y para Sofía, Oye, por ¿y tu favor, hermana mis sobrinas tiene consentidas. El restaurante de las hamburguesas? Mi otra hermana sí todavía está Terra, ahí. Terra sí, Cibos. Terra Cibos todavía. Ahí con la no. Fanny. No, pues ahí. Para que vayan, ¿no? También que nos enculen. Claro. ¿No has ido bueno. para la razón? No, no he ido. Cuando quieras, ve, háblame por teléfono para que te atiendan chido. Ah, pues bueno. Te cobran bueno. el doble. O me dices si nos vemos, pues, pues ahí te queda cerca, ¿no? Y vamos a comer. Está por este... Ahí donde está la Diana Cazadora, para adentro, sobre ah, la calle de... Antes de llegar al circuito. Se llama Río Mississippi. Ah, ok. ¿Sigue en el mismo circuito? lugar? Sí, ahí mismo, ahí mismo. Ah, pues igual, ¿eh? Un sí. día que vamos a dar una vuelta. Va, cámara. José Gallegos, Arturo Ríos, Oye, Jorge Velázquez, Ricardo Guzmán. ¿Tú sabes de qué son los, los machitos? Los machitos, son los de lo, tripa. ¿no? Ya ves cómo se... Son de tripa, de tripa y los... Los embollan, güey. ¿Por qué? No, es que tenía una sí, duda. Un machito, pero de hombre, de nervio. Sí, sí creía que era, que era viril. Bueno, este machito de nervio. Ahí te la dejo dentro, ratón. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes.